事情。哎呀妈呀，吓死我！刚刚有个神经病一直跟着我，好不容易把他打发走了。没事没事。哦。哎，姐夫，来这干嘛呀？哦，妹妹前几日去酒楼借钱。你姐姐却不愿出手相救，姐夫于心不忍，生怕那个债主虐待于你，所以特意来看望你。呀，几日不见，妹妹更加清瘦了。从来没有人这么关心过我。莫过莫过，姐夫带你去教坊吃酒。吃酒，真的？你请我吃饭？你不是最爱去教坊了吗？这该死的冤枉儿，命也太好了，把我可坑惨了。哎，是是是，我这不是没钱吗？没法耍大款了。走，喝酒去。哎，走。姐夫，你真是个大好人，我敬你一杯。嗯，婉儿，嗯，你是一点都记不起生病之前的事儿了吗？嗯，不记得，不记得，我真不知道我怎么来这儿的。嗯，莫名其妙当了个厨子，还欠人一大屁股债，我简直是欲死无门呐！那你觉得我这个人怎么样？好人呐、啊，绝对的大善人。嗯，没，连女人都嫉妒。这样的女子，谁看了会不心动？要不我说。你把我那母夜叉姐姐给休了，把她请回家。妹妹你，你你你什么意思啊？干嘛你给吓的？来，别怕别怕，喝酒。这种玩笑可开不得啊！妹妹有所不知，你姐姐。他是个悍妇。每当有女子接近我，你姐姐就会严厉的惩罚我。我不知道，因此跪了多少挫败，受了多少凌辱。姐夫，你是个男人，你怕他干嘛呀？我乃读书之人，名誉岂可受损？来来来，你听我说，以后呢，他要是再敢打你，撒泼打滚的，你就来找我，我不把他撕得满地找牙，我就不是杨胖胖。呃，杨胖胖是谁？哦，我说错了，冤枉。妹妹，今天晚上喝的可尽兴。尽兴。哎呀，到家了。嗯，快进去吧，我呢就不打扰岳父岳母大人了，被你姐知道了，又要大闹了。姐夫，有我在，不用怕，以后啊，没人敢欺负，咱家有人。走了，告辞。进去吧，进去吧。嗯。
开门！开门，元娃！开门啊！元娃，开门！元，白总，什么事儿啊？你昨天到底干嘛去了？洗个衣服你能洗一天？元娃，你。喝酒吗？那你闻到了吗？嗯、啊。<笑>没有啊，是你自己鼻子有问题吧？你信口雌黄，必定是昨晚又去喝了花酒，给我从实招揽。我跟谁干什么，凭什么像你汇报呀？你干出这种伤风败俗之事，让我毕生方受辱，还敢狡辩？稍等。我们现在已经是解除婚约的关系了，一个老板，一个员工，我的私生活啊，你管不着。行，那就尽快还清欠银。若再敢出去鬼混，我立马报官。好你个排异名，算我栽在你手里了。等我还清欠款，不把你吃个半死，我誓不为人。我，行了行了行了。行了两口子吵啥吵嘛？有啥话不能好好说？这脾气就这么暴躁吗？是谁如此无礼？是谁又是两口子？啊？你，你怎么在这儿？我，好啊，你敢跟踪我？我真没有跟踪你，是我这个腿吧？不知不觉这是啥呀？你现在连叫花子都往家里带。简直不知羞耻！哎，说谁叫花子呢？你叫花子，你才是叫花子！简直不知羞耻！羞耻！你不知羞耻！凭什么？揍死这个人啊！揍死这个叫花子！昨天晚上敲俺屋的门，说是万二的朋友，这咋可能呢嘛？我女子咋可能有丐帮的朋友呢嘛？我看他不是好人，就把他绑起来，放到厨房，等着今儿去见官。啊，小叫花子！你自己把绳子解开了点啥？<笑>不是，啊、我我不是叫花子，我咋真的不是叫花子？老婆，哎，咋的？你那个绳子吧，不是我解的，是他解的。吃的啊！等等等等等等，救命啊！哎呀，别别别别别！哎，他是我粉丝。啊啊！粉丝？呃，新疆的学徒。休得胡说！你就是那个虐待我师傅的人吧？我师傅欠你多少钱？我替他还了。啊！一共文银一千两百七十四两。嗯。除去这几天打工所得，还剩一千两百五十两。哼，白一鸣，你太狠了吧！我在你那儿打工那么久，你才给我二十四两。一千二百五十两，不多。三日内，我把这一千二百五十两纹银，分文不少的送到你的府上，行了吧？小娇花子。你要真有一千二百五十两，你给自己换身衣服好不好？好。元婉儿，看来我小瞧你了。立字句，立。哎，等等等等等。哎，昨日偶遇一顿餐食不值一提，从今天开始你我两清，再缠着我，我就报官了。我能搞到钱，相信我啊！闭嘴！你除了偷抢，还会有什么办法？我还可以。白一鸣，我现在就去毕生方上班，给你还钱。Thank <laughs> you.